फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल ब्रिंदा से अमी किचन इनके नमो एक लंच कॉम्बो रेसिपी दांग का पाका पोरों मुरंगा का पोटे सांबर एंड एन्ना कतरिका फ्राई पाका पोरों इधर वंदन हम ड्राई आदान सेव पोरों एन्ना कतरिका कोलंब माद्री सेव पोर द करें आदे इन द ड्राई रेसिपी वंदन रोम्ब 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 टेस्ट Vocês நல்லா பருப்பு எல்லாமே தண்ணிகுட கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு குக்கர ச்டவு மேல வச்சு இப்ப ச்டவு பத்த வச்சாச்சு விசில் போட்டுலாம் இது ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் அது வரைக்கு இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கனா நான் அரிசி கலஞ்சு வச்சிருக்கேன் சோ அரிசி கலஞ்சு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேன் இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும் குக்கர் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இத நம்ம ஸ்டவ்ல எடுத்து வச்சிடலாம் அது கப்பிரோம் இங்க சாம்பாருக்கு தேவையான ஒரு வெங்காயும் ஒரு தக்காலி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்த நம்ம ஸ்லைஸ் நர்க்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயும் இருக்கா நீங்க சின்ன வெங்காயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் அது கப்பிரமா ஒரு நாட்டு தக்காலி நல்ல ஒரு ரப்பா சாப் பண்ணிக்கலாம் சோ � இப்போ வெங்காயின் தக்காலி நருக்கியாத்து இப்போ நம்ம ஒரு பான் ஹீட் பணிக்கலாம் குக்கர வந்து நானு சின்ன பர்னருக்கு சிவ்ட் பணிட்டேன் இப்போ இந்த பான்ல ஒரு 2 ஸ்புன் கடலை என்ன சேத்துக்கிறேம் கடலை என்ன சேத்து கடலை என்ன கொஞ்ச காஞ்சதும் வெங்காய சேத்துக்கலாம் வெங்காயத்த இப்போ தக்காலி வதங்கிரதுக்கு தேவையானலவு கொஞ்சமா உப்பு சேத்துக்கிறேன் நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட நான் இப்போ வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் முருங்க காவியும் சேத்துக்கப் போகிறேன் தக்காலி வெங்காயம் வதங்கிராந்த ٹைம் குள நான் முருங்க காணருக்கிட்டேன் இந்த சோ பருப்பு ரேடியாயிடுத்து இப்பா அரு சாதத்துக்கு வழவச்சுடலாம் சாதத்து குப்பு போட்டுக்கிறேன் ஐ பலைம்ல வச்சுக்கலாம் கொதுச்சதுக் கப்பிறு நம்ம சிம்ல வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த காய் நல்ல வதங்கி வேகனும் அதுக்காக கொஞ்ச தண்ணி சேத்துக்கிறேன் தண்ணி சேத்து லிட் போட்டு இப்போ இந்த முருங்காக்காவோட நான் ஒரே ஒரு கத்திரிக்கா சேத்துக்கிறேன் கத்திரிக்கா சேத்து நல்லா ஒரு கலந்து கலந்து விடுங்க முருங்காக்கா 50% வெந்தது கப்பர கத்திரிக்கா சேத்துக்கொங்க சொல்லிட் போட்டு medium flameல வச்சு குக்க பண்ணலாம் இது வேகட்டும் இப்போ பாத்திங்க நான் கத்திரிக்கா முருங்காக்கா இப்போம் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ப இருக்கு இப்போம் அரிசி நீங்கள் வடிக்கிறீங்கள் அப்படின்னா இப்படி பொங்கி வரும் போது அங்கு மேல் white colorல ஒரு layer மறி போமாகும் அது நீங்கள் ஒரு கரண்டி வச்சு எடுத்து விட்டுட்டீங்கள் சோ அரிசி சாதம் வடிச்சது கப்பிறோம் உங்களுக்கு ஒரு மாறி ஆடமாறி தேங்கி இருக்காது சேத்துட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பார்த்துல் காரமா இருக்கும் சோ எனக்கு ஒரு ச்புன் சேத்தா போதும் அப்பிறு தேவையான அலவு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இந்த மசாலா ச்மெல் போர வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிம்சோ மீடியம் பலேம்லே குக்கு பண்ணிக்கலாம் இந்த மஞ்சல் அன்சாம்பார்ப்படியோட ப Indonesia 
ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் கல் உப்பு தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப நல்லது ஸோ சேர்த்துட்டு கொதிக்க விட்டுரலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம புளியை கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ புளி தண்ணி வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு நான் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் ஸோ சாம்பார் சிம்லையே வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்லையே கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்போ தான் சாம்பார் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வெந்துருச்சு நான் இப்போ சாதத்தை வடிச்சிட போகிறேன் சாதத்தை நான் அந்த பக்கம் வடிச்சிட்டேங்க இப்போ இந்த பக்கம் குழம்பும் நல்லா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் சிம்லையே கொதிச்சிருக்கு ஸோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ச ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உளுந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சாறு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயத்தோட வாசம் வந்ததும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஸோ பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் இதை அப்படியே தூக்கி சாம்பாரில் போட்டுடலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் தாளிச்சு கொட்டியாச்சு ஸோ தாளிச்சு கொட்டின உடனே ஒரு லிக் போட்டு மூடிடுங்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட கொத்தமல்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் என்ன கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தேங்காவை நல்லா மிக்சியில் துருவி அதை வந்து நான் ட்ரையாக அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட கொப்பரை தேங்காய் இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா தேங்காவை துருவி இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது அதே பேனில் நான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ரஃப்பாக சாப் பண்ண ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் பூண்டு ஃபுல்லாக சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது என்ன கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கத்திரிக்காவை குட்டி குட்டி கத்திரிக்காவாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நாலாக கீறி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு உள்ளே ஏதாவது புழு ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு சூத்த ஏதாவது இருக்கான்னு கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலாக கீறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வே நான் வதக்கின வெங்காயம் பூண்டை வந்து இப்போ ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட இன்னும் சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்க்க போகிறோம் இது கூட இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டு இதை நல்லா ஒரு கோஸ் பேஸ்ட்டாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துக்கோங்க புளி சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இதை பல்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸாக அரையும் குறையுமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஸோ வெங்காயம் அந்த பூண்டில் இருக்கிற அந்த மாய்ச்சரே போதும் இப்போ அரைச்ச இந்த மசாலாவை நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட இப்போது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீனட் அதாவது வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண கொக்கோனட் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எல் ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கொச்ச கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒன்று எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பையும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் 
எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கையிலே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மெயினான இன்க்ரீடியண்ட் வந்து இந்த பீனட் பவுடர் கொக்கோனட் பவுடர் அண்ட் செசமி பவுடர் அதாவது எள்ளு பொடி இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க மூணையுமே லேஸாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வறுத்து அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்தளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்படி ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே நல்லா மசாலா வைங்க உங்களால் அது உள்ளே எவ்வளோ ஸ்டஃப் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு மசாலாவை நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாலு சைடும் நல்ல மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணி உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வச்சுருங்க ஸோ அப்போ தான் உள்ளே மசாலா இறங்கி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பீனட் அதாவது வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறமா கொக்கோனட் அதுக்கப்புறம் இந்த எள்ளு இந்த மூணு பவுடரையும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து மஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ரெசிபிக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பேனில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக கடுகு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போதும் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு கத்திரிக்காவை என்னில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் எல்லா கத்திரிக்காயுமே சேர்த்துட்டேன் ஸோ இந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா படுற மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு விட்டு அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் இது இருக்கட்டும் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலராக வந்திருக்கு ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதை நம்ம கொஞ்சம் மிடிலில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணலாம் எல்லா கத்திரிக்காயும் மிடிலில் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிருக்கு கத்திரிக்காயில் இப்போ மிடிலில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அந்த எண்ணெயிலேயே அது குக் ஆகணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம ப்ளிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கோங்க எல்லா கத்திரிக்காயும் ஒன்று நிதானமாக பார்த்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க பார்த்திங்களா ஒரு சைட் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துருச்சு ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுட்டு அந்த ஆயில்லையே அந்த கத்திரிக்காய் இன்னொரு சைடு நல்லா குக் ஆகணும் குக் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மசாலா இருந்தது இல்லையா அந்த மசாலாவையும் நம்ம இது மேலே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவை அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் மிக்சி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியவும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த கத்திரிக்காயோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம ஒரு லிட்டு போட்டு இதை அப்படியே நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சிம்லேயே இது குக் ஆகணும் சிம்லேயே குக் ஆனால் தான் அந்த வாட்டர் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி அப்புறம் இன்னொரு சைடு கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்துடும் ஸோ வெந்து அந்த ஆயில் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அப்போ கத்திரிக்காய் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சைடு நல்லா குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதை அப்படியே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அப்படியே ஒரு ப்ளிஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ளிஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல மசாலாலாம் அந்த கத்திரிக்காய் மேலே எடுத்து விட்டுடலாம் எடுத்து விட்டுட்டு ஓப்பன் பேன்லேயே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே குக் ஆகட்டும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரும் பாருங்கள் இப்படி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் இப்படி பிரிஞ்சு வந்ததும் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ கத்திரிக்காய் ஒரு வாட்டி நல்லா குக் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்திருக்கணும் ஸோ நீங்கள் சிம்லேயே மூடி போட்டு குக் பண்ணுறதுனால நல்லாவே வெந்திருக்கும் ஸோ குட்டி குட்டி கத்திரிக்காயாக சூஸ் பண்ணையில் குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் 
அவ்வளோதாங்க எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபிக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டி கத்திரிக்காயாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ குக் ஆகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை எண்ணெயிலேயே தான் குக் பண்ணுறோம் ஸோ சீக்கிரமாக குக் ஆகணும்னா குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ டேஸ்ட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஈஸியான ரெசிபி பட் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டான ரெசிப்பி இந்த காம்பினேஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனா கூட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் லெமன் சாதம் ஏ ஈவன் தோசை சப்பாத்திக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கொஷன்ஸும் உங்களோட குவைரிஸை கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெயில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டடாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக